，警察，警察，瞎叫唤啥呀？啊，金枭呢？金队长出去玩去了。那咋还不提审我呀？哼，金队长说了，你一年不交话关你一年，十年不交就关你十年。你这一辈子要是不交话，你就在这儿待着吧。掌柜的，管吃管住，你就等着被憋死吧。啊，要憋死我？不憋你瞎叫唤啥呀？却说张飞因关公放了上流水，遂引军从下。早知今日，何必当初呢？这说书不比当土匪强。呼吁许褚。嗯，嗯，兄弟，没事吧？啊，没事，没事，下次再喝啊。好好，不愿送了啊。哎，找你干啥呀？好像要杀个人吧？杀个人还要跟你说？哎呀，是谁我不知道，好像他认识，要不他也不会再三的说大义灭亲。看来他挺矛盾的。是啥事能让他大义灭亲呢？这个人心藏的很深，当初他杀田玉明就是为了灭口。咱们得小心点。虽说田彩霞是我亲妈，但我不得不下手了。我不能叫众人知道我有个匪娘，这样程局长就会抓住我的把柄，对我省钱不利。警察局是不允许土匪的儿子当官的。还有，要是董家知道我有个匪娘，那董淼淼肯定会离我而去。我作为一名警察，我杀了他也是为民除害。要是手软的话，就不是好警察。保佑我吧。报告，进来。哎，金队长，您找我？啊，去，给田彩霞卖碗羊肉泡馍去。土匪还配吃羊肉泡馍？以公心为上嘛。嗨，金队长，您就是给他吃山珍海味，他也不见得交话。依我看呢，上他几回老虎凳，打得他满地找牙，我就不信他不交话。屁话比屎还多，赶紧去！哎，是，等等，买来以后给我端过来，我要亲自给他送去。哎，秋实，喝。哟，今天碰到啥喜事了？天大的喜事，比秦岭还大。比秦岭还大，<笑>那是啥喜事儿？你喝了，我再告诉你。你告诉我再喝也不迟嘛。我怕我告诉你啊，你高兴的连喝两斤白酒。前线打鬼子有捷报了。<笑>哦，那就是你妙手回春，又救活了一个病人。<笑>不是。那我猜不着了。哎，说啥喜事儿？<笑>你先喝。喝了，我请你去西安饭庄吃饭，喝最好的酒，点最贵的菜。<笑>我还从没见过你高兴成这样。就是啊，按医学观点说，人一喝酒就激动，这一激动啊，对人的身体不好。我说你就别卖关子了，你看我酒都喝了，说吧，啥事儿
，今天你报了一箭之仇。啥一箭之仇？你的军火是谁抢的？黑龙潭的田彩霞呀。今天田彩霞被警察局抓起来了。真的，真的，我说的是真的。不，你,你咋知道的儿子对不起你了，可是为了儿子的前程，我只能这样。清明节，我会给你烧纸的。金宵咋没告诉我呢？也许警察局怕土匪报复。听说田彩霞抢了郭师长的画，交了画，他就该被枪毙了。抢了郭师长的画，啥画？长夏山居图。哎，哎，秋实，你干啥去啊？我去警察局。警察局？哎，我去看看他。秋实。金队长，田彩霞怎么样？刚才还在里头大喊大叫的要见你，后来就不喊了。不喊了？不喊了干啥呢？哎呦，在里头被《三国演义》呢。被《三国演义》？哼，奇怪了，这土匪被《三国演义》还真够溜的。把门打开。是。秋实，你疯了，还去看他？我要去看看他，他在警察局太危险。他是什么人？你还这么担心他？不行，你不能去。叶曼，这件事情你不要管了啊。秋实，你告诉我，你为什么要去看他？他也是个人。可是你忘了他怎么对你的吗？叶曼，这件事情我以后再跟你解释啊。秋实。趁热吃吧，儿啊，妈啥都不想吃，妈就想听你管我叫一声妈，快，管我叫声妈。先吃饭吧，吃完再说。妈这么多年，虽然身在黑龙潭，却每时每刻都在想着你，想着你哥。一想起你们两个，妈这心都疼啊。要不然我能给你去买这碗羊肉泡馍吗？妈知道。你在金家，他们把你当成亲儿子一样，你知道妈这心里有多高兴啊！妈不想把你要回来。难道你还想把我要回来，跟你上黑龙潭当土匪？哎呀，看你说的，妈走到这一步，妈怎么能害了我的儿子呢？好，你既然这么说，那我问你，你把长夏山居图放哪儿了？这个我不能说。为啥？诺言，我答应别人不说，就绝不能反悔的。哼，除非还讲诚信。别人我不知道，但是你妈是讲诚信的。
开快一点啊，快一点。你如果不把这话交出来，那你就休想出去，是吧？你自己心里很清楚。我就是交了话，我恐怕也出不去。这个不是我说了算的。妈担心的是，黑龙潭的人要来劫狱。劫狱？就是死人流血。他们咋会知道你在警察局？你不要太小看土匪，好吗？黑龙潭的土匪来劫狱，哼，这是在老虎嘴上拔毛吧？儿啊，其实土匪的日子，就是在老虎的嘴巴上拔毛。妈不后悔你抓我。哎，你要是不抓我呀，我可能这辈子都见不到你了。妈死了，可妈知道你还活着呀。妈这心里面就高兴。那你告诉我，我哥现在在啥地方？我要知道你哥在哪儿，我早就去找他了。哎，不过他的背上也刺了个王字。也刺了个王字。对。哎呀，但愿你们兄弟俩能有相见的那一天。那他长啥样？跟我长得像吗？你长得像我，你哥长得像你爸。赶紧吃饭吧，要不然就凉了。哎，儿啊，帮妈办件事儿。妈吃完了饭，你给妈拿来笔和墨，妈写个条子给他们，他们认识妈的字儿。就凭一张条子，他们就不来劫狱了？妈在黑龙潭是皇帝呀、啊，这条子就是手谕圣旨啊。好，你先吃饭吧，我待会儿去给你拿笔和墨。哎，嗯，好吃。董事长，你要干啥？你们是不是抓了田彩霞？上访有命，任何人不许见他。我知道，我找你们程局长。哎董事长，董事长，这把门打开，这个恐怕不行。怎么不行啊？他是土匪呀、啊，他跑了，你把我抓住，快打开。听到没有？嗯，你咋来了？你呀、啊。让我咋说你？你你放心吧，我我没说把话给你。你是为了我才去偷郭市长的话？谁让你说我骗你了？就为了我这句话？我也没啥报答你的，所以……哎，哎呀，哎呀，咋了？哎，你咋了？你咋了？来人呐，快来！啊，董事长怎么了？快快，快救人呐！咋救？我们两个又不是医生啊！我送他去医院。董会长，这不行啊！为什么不行？这董会长他是犯人。你们跟着我，他跑不了，我更跑不了。这这，救人要紧
。闪开！董会长，董会长，董会长，董会长。董会长，这不行啊！不行啊！董会长，交代呀、啊！董会长，你不能去啊！现在救人要紧，出了事我负责。司机，你们要不放心的话，派一个人跟着我。快，夜满诊所，告诉金队长，多派点人手过来。好的。爷们，哎呀，你还磨蹭个啥？快去看看吧！催啥呀？我这不是在准备吗？哎呀，你就不能快一点？至于那么着急吗？为了一个女土匪？土匪咋了？土匪就不该救吗？再说了，人家还救过我的命。他到底怎么了？我也不知道。进去的时候，他正在吃羊肉泡馍，可是没吃几口就倒下了。哟，估计是食物中毒。我去看看。金队长，啊，董叔，咋样了？正在抢救呢。把人看好了。哎呀，现在人是死是活还不知道呢，你还怕他跑了？金晓，是谁给田彩霞送的饭？我。你？啊。我听叶曼说，田彩霞是中毒的。中毒？金晓，你说警察局到底有谁想害田彩霞？他的罪状都还没交代清楚，怎么可能有人会害他呢？那他为什么会中毒呢？哎呀，那会不会是他吃的那个羊肉泡馍，羊肉变质了吧？瞎说，全西安的人都在吃，咋没见中毒？那也许他运气不好。没事，董叔，我回去调查调查，就有结论了。嗯。师座，那个田彩霞把话交出来没有？哼，铁嘴钢牙。嗯，不过只要人抓住了，那交话是迟早的事情。哼，老子先把他押到军部来，亲自审问。嗯，不信他不招。师座，据可靠情报，黑龙潭的那帮土匪前不久刚刚劫持了一批军火，清一色的德国造，足足可以武装一个团了。清一色的德国造，嗯，你知道是谁贩运的军火吗？这个目前还不清楚。他娘的，黑龙潭现在更是兵强马壮了。师座，如果这股力量能被咱们利用上的话。咋样了？醒了，不要跟他说话，他已经没有力气了。不要说话，一句话都不要说，好好休息。
，金香。哎，金香，我们出去说。哎，爷们，你也来一下。咋样？到底是不是中毒？嗯，多亏吃的少，送的及时，要不然……看来，警察局里边有人想害天才霞。这咋可能啊？要不他现在咋会躺在这儿？都说，他现在还没有把郭师长的话交出来，害他有啥用啊？哎，金桥。能不能先让几个警察看着田彩霞，让她住在我们家？让她住你家？为了她的安全。都说她是犯人，你把她关在警察局，谁来保证她的安全？秋实，他即便是把郭师长的话交出来，那也是罪恶滔天呐。罪恶滔天？你别忘了，他还抢。嗨、哎，抢那点粮食算个啥？没没事的，有警察看着他跑不了。啊，董叔，你就不要再为难我了。我是警察，他是犯人，何况郭市长天天逼着我们要话，我只能把他带走。哎，金桥，这样子，你呢，先不要把他带走，你等等董叔啊，我马上回来，等等我啊。哎，秋实，秋实。秋实，你干啥去？我回家一趟，好好照顾田彩霞。哦，对了，你刚才说话差点漏了馅儿，我贩运军火的事不能让警察局知道。我走了。秋实，你不要再管他好不好你说有这种可能吗？师座，自古以来，招安那就是家常便饭呐。可是黑龙潭那帮土匪强硬的很呐。你知道老子为什么迟迟不收拾他们吗？就是担心，如果收拾了他们，他们极有可能对我的家人进行疯狂的报复。强硬。《水浒》里的土匪比他们更强硬吧？到了，还不是一样被招安了？土匪嘛，占山为王，图个啥？图的不就是个好吃好喝的吗？只要咱们对他封官许愿、高官厚禄，这土匪是求之不得呀。封官？封多大的官？是连长还是营长？起码得是个少校团长。团长？这样。对土匪才有吸引力嘛。其实，封啥那不也是虚的吗？只要他们招了安，到了还不得听命于您吗？再说了，利用他们去封锁陕北，可绝对比咱们正规军要强得多呀。这帮土匪的山地作战经验，可比咱们明显要高出一筹啊。咱们也只是利用他们的人、他们的枪，并不让他们掌握实权。好吧，如果有机会的话，你就先跟他们碰碰。属下现在就可以上一趟黑龙潭，着什么急呀、啊？心急吃不了热豆腐。让我再想想。叶大夫。哦，金霄。哎，叶大夫。叶大夫，我现在要立刻把田彩霞带回警局。金霄。你董叔不是让你等等他吗？叶大夫，请你转告董叔，让他不要再插手这件事情。田彩霞现在还是个罪犯。哎，把人带走。是。哎
秦霄把田彩霞带走了。他们非要把她带走，我也不好阻拦啊。再说，我也不想让土匪住在我这儿。要是他害我怎么办？哎呀，你糊涂啊你！我就想不明白，你为了这个女土匪……好了好了，回头再给你解释。妈想问你一句话，我可从来没认过你是我妈。不管你认不认，我都是你妈。是不是你给妈下的毒？妈在问你。没有。好汉做事，好汉当。我没有。儿啊，妈不怪你。妈猜到了。你给妈下毒，你是怕别人知道你有个做土匪的妈？儿啊，你咋那么傻呢？妈咋会跟别人说呀？妈知道你还要奔前程，我的前程都叫你给我毁完了。妈没有毁你的前程，妈还能帮你呢。咋帮我？儿啊，比方说，你想当局长，那妈就把局长给收拾了。哼，恐怕你这辈子是没啥指望了。啥意思啊？你要是先替你自己想想，咋从这个警察局里走出去吧。儿啊。你不想放马出去了？我是警察。你听清楚了，你再也不许给妈下毒了。虎毒不食子，但是老虎也会给逼疯的。你妈是土匪，以后你不管是给妈送水，还是送饭，你必须先喝先吃。要不然，我一筷子都不动。你以为你现在还在黑龙潭当你的土皇帝吗？那我就不吃饭了。你想绝食？你以为妈怕死吗？啊就算是你为了我的前程着想，那你把长夏山居图交出来吧。那是不可能的。那就等你饿了再叫我吧。就是他呀！哎呀，董会长，真没想到，土匪竟能把画卖给你。<笑>郭市长啊，谁也没有想到，你家里还收藏着这么一幅好画呀！嗨，这土匪不是也知道吗？我也是碰巧知道警察局里抓了土匪，还是为了你这幅石头的长夏山居图。我琢磨着，这土匪肯定有土匪的规矩。天彩霞肯定是不会招的，所以赶紧把画给你送来了。你说，如果他不招，你也不送，哎，我们郭家祖传的画可就……哎，郭市长，那也未必是我董某所得呀。名画到底归谁，还要看天意。哎呀，董会长，哎，不知道你这次花了多少银子？哎，区区小事。不足一提。哎呀，那也不能让董会长破费啊！哎，郭市长，钱财乃身外之物嘛，不提了。<笑>郭市长，现在名画已经完璧归赵，不过我还有一事相求。嗯，董会长有事求我。郭市长，天彩霞现在的处境十分危险。你说的是那个女土匪
。对，所以我想请郭市长帮个忙。什么？你帮他？哎，你说那个田彩霞是怎么中的毒啊？可能是吃吃了变质的羊肉吧。不能让他死了，他要是死了，没法跟郭市长交代。是，要不？我咋会及时的去抢救他呢？金霄啊，上回你设计缴获了陕北的药品，又枪杀了鬼子的特工，这回呢又抓到了土匪的头子，上级对你很器重啊。感谢局长对我的栽培。哎，哪里哪里，都是你自个儿干的好啊！我呢一直想给你个嘉奖，另外我还想提拔你为副局长。如果这能成的话，哎，你可是咱们局最年轻的副局长了。不过，哎，你说这个田彩霞啊，整天大喊大叫的，说你是他儿子，我没法跟上级交代呀。局长，这这咋可能呢？局长，你应该相信我呀。我是相信你呀、啊，可是人家上级不相信呐、啊。我都跟上面解释了，说这个女的就像疯狗一样，逮谁咬谁。可人家上级说了，要调查调查。局长，我对党国一片忠心，你让他们尽管来调查。这个警察局为什么要害田彩霞呀？这个，哎呀，我也不太清楚。不过我琢磨着，这田彩霞不交话，警察局就没法向你交代，所以下手。这人一死，还去哪儿找话去啊？可这田彩霞是女匪首啊，要放呀，不太可能。这样吧，我先把她押到新巴师来，咱们再从长计议。如何从长计议？<笑>知道啥？妈是土匪，妈不可能叫话了。我再不会问你话的事儿了。那你问我啥？这里太危险了，我想让你尽快离开这里。开快一点，我觉得今晚上要出事。真没想到董会长会为女匪首操心呢、啊。郭市长，你想想，又有哪个女子愿意当土匪啊？哎，你说，这女人愿不愿意当官？啥意思？哎呀，有什么大惊小怪的？我实话告诉你，我想招安黑龙潭的土匪。我要不是为了这个，我才不管这闲事儿呢。刚刚听说，他们马上就要枪毙你了。我想放你走。你放我走？我还怀疑是你给我下的毒。我是你的。
亲生儿子，我咋可能对你下毒啊？你想想，我提审你，我再放你走，那我不就是罪大恶极了吗？我就在这待着。你想放妈走，妈已经心满意足了。毕竟妈活着的时候，已经见到你了。儿啊，你要善待你的养父母。虽说妈生了你，可他们尿一把屎一把的，把你养大成人也很不容易。还有啊，你不能攻打黑龙潭，黑龙潭的弟兄们跟了我这么多年，他们骨子里面都是好人。我早就想好了，不是我放你走的，是你逃跑的。叶某大道，我追出去以后就朝天放空枪了。警察能不能追上你，就看你的命了。来，打吧，打呀！我我咋打呀？你是土匪，你还不会打人吗？你不但要打，而且要打得很，打得重，把我满脸打的都是血。手啊！快打呀，不然就来不及了。打呀！哎呀，儿啊，儿儿啊！哎呀！哎，你哎，儿啊，儿儿儿啊，儿，走，走，走，我走。郭师长，他就是田彩霞。田彩霞，金队长，这是怎么回事？郭师长，我替审犯人，犯人想跑。哼，想跑？是不是我们不及时赶到，他就真跑了？那也不会，那我手里边的枪也不是吃素的呀。霍尔交了没有？茅坑里的石头又臭又硬，锯死不交。不交。好，给我把人带走，到我的新巴士，我就不信你铁嘴钢牙。哎，郭市长，你要把人带走？他抢了我的画，老子不能带走吗？带走。哎哎，田子霞，跟他们走。我跟这些当兵的走。我回头再跟你解释。去吧。哎，郭市长。人是我们警察局抓的，您不能带走。你们警察局审不出来，难道还不让我带走吗？不行啊！怎么不行？那得请示我们程局长批准。明天我给你们程局长打电话。哎，那就等明天打完电话再带走吧。怎么，你们警察局想跟我们新巴士打上一仗啊？嗯嗯，不是，郭市长，瞧您说到哪儿去了？这只是个程序问题。屁个程序！走。田掌柜的，准备沐浴吧。沐浴，沐浴就是洗澡。洗澡干啥？洗完澡休息啊。哼，在农村，把猪毛剃干净了，就该上席了。<笑>是不是要叫我上路啊？郭市长命令我俩好好伺候你。管他上路不上路呢，先洗干净了再说，省得到阴间再洗了。爸，我说今天咋找不见你呢？原来你去救田彩霞了。<笑>是啊，今天过得
确实是惊心动魄呀。爸，这个田彩霞确实仗义。我想，要不是您去教化的话，我相信她肯定不会去招供的。自从爸爸上了黑龙潭，看到了一切，爸爸就相信，田彩霞的骨子里是个好女人。爸爸想让她从土匪窝里走出来。走出来干啥？干啥不行啊？爸爸想让她变成一个好女人。过正常日子。